உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஒரு மூத்த அமைச்சர் மீது மீண்டும் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இன்கம் டாக்ஸ் ரேட் இருக்கும் என்று தான் டெல்லியில் ஒரு சீனியர் அதிகாரி என்னிடம் சொன்னார் அது மூத்த அமைச்சராக இருந்தாலும் இருக்கல ஏன்னா அவருடைய பேச்சில் இருந்து தெரியுது அறிஞர் அண்ணா மீது சபதம் கலைஞர் மீது சபதம் கலைஞரை பெற்றெடுத்த தளபதி மீது சபதம் என் அம்மா மீது சபதம் சபதம் போட்டே போறார் அவர் பாட்டுல ஒருவேளை என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டோ அல்லது இன்கம் டாக்ஸோ துரைமுருகன் வீட்டிலோ அல்லது பொன்முடி வீட்டிலோ கே என் நேரு வீட்டிலோ ரெய்டு சென்றாங்கன்னா அவர்களை அரெஸ்ட் செய்யும் அளவிற்கு சென்று விட்டால் அவரும் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக நீடிப்பார்களா ஸோ கூட்டணியோடைய அந்த கணக்குகளும் தமிழகத்தில் இந்த ரெய்டு இந்த பின்னணி ஒட்டி வேகமாக மாற தொடங்கி இருக்கிறது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் தாராளமா 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 என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் கட்சிகள் மாறும் ஆட்சிகள் மாறும் காட்சிகள் மாறும் வினோ நிச்சயம் தமிழகத்தில் ஒரு மாபெரும் திருப்பம் வரத்தான் இருக்கிறது இல்லாம அரசியல் திருப்பம் எந்த எதிர்கட்சி தலைவரும் பேசாத ஒரு சூடான தகவல்களை அண்ணாமலை கொடுப்பதனால் தான் சமூக வலைதளங்களில் இளைஞர்களிடையே பொதுமக்களிடையே கண்டிப்பாக அண்ணாமலைக்கு ஒரு வரவேற்பு இருப்பதை நரேந்திர மோடி புரிந்து கொண்டு இருக்கிறார் தமிழகத்தை கண்டிப்பாக குறி வைத்திருக்கிறார் நரேந்திர மோடி இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பாஜகவுடைய தாக்கம் தமிழகத்தின் மீது அதிகமாக இருக்கும் அண்ணாமலை பத்து பர்சன்ட் சீமான் பத்து பர்சன்ட் விஜய் அரசியலில் வந்தால் பத்து பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் போயிடுச்சு இல்ல எழுபது பர்சன்ட்ல நீங்க முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் கூட அதிமுகவோ திமுக வாங்கிடுச்சுன்னா கூட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் வரக்கூடிய தமிழக அரசாங்கம் தமிழக அமைச்சரவை ஒரு கூட்டு அமைச்சரவையாத்தான் இருக்கும் ஆதன் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் டெல்லி ராஜகோபாலன் சார் சார் வணக்கம் இப்போ நம்ம சமீபத்துல நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம் குறிப்பாக வந்து இந்த ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்திருக்கக்கூடிய அந்த பெட்ரோல் பாம்பிங் சம்பந்தமா இப்ப வந்து மத்திய உள்துறையுடைய தலையீடு அடுத்தபடியாக அந்த வழக்கு தேசிய புலனாய்வு அமைப்புக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இதோடைய முக்கியத்துவம் என்ன இதற்கு பின்னாடி டெல்லி அழுத்தம் இருந்ததா அதனாலதான் இந்த வழக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறதா தமிழக போலீசார் மீது மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் சரி மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சிறப்பு விருது பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கு மத்திய அரசாங்கத்தின் மீது போலீஸ் மீது அதிக நம்பிக்கை தமிழக போலீஸ் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்பதைத்தான் வெளிப்படையாக காட்டுகிறது அதை தவிர வினோத் இப்ப வந்து தமிழ்நாடு டிஜிபி இதுக்கு பார்க்கவே இல்லை ஒரு கவர்னர் கவர்னர் கூட அவர் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் அந்த மரியாதையான இருக்கலாம் அதே இடத்துல வந்தாங்க போனாங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு அவரும் ஒரு வட இந்தியக்காரர் ராஜஸ்தான்காரர் இவரும் வந்து ஒரு பீகார்காரர் இந்தியிலே பேசி கொள்ளலாம் அது அது ஒரு வட இந்தியர் என்ற ஒரு காரணம் என்றால் நடுக்கை தடுப்பு சுவர் மாதிரி இருப்பது திமுகவினுடைய அரசு ஒரு ஒரு மதிப்பு மரியாதை நம்பிக்கை இழந்து விட்டது தமிழக போலீஸ் என்பதைத்தான் இது காட்டுகிறது அதையும் தவிர அந்த குண்டு வீசியவர் வினோத் என்பவர் பெயர் அவருக்கு மத்திய புலனாய்வுத்துறையும் சரி மத்திய உளவுத்துறையும் சரி அனைத்து துறைகளிலும் இருந்து பற்பல விஷயங்களை அவர்கள் சேகரித்து விட்டார்கள் நேற்று கூட நான் கேள்விப்பட்டேன் தமிழக ராஜ்பவனில் இருந்து குறிப்பாக அங்கிருந்த காவல்துறையினர் தமிழக காவல்துறையினரிடமும் விசாரணை செய்திருக்கிறார்கள் புலனாய்வு என்ஐஏ நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி கவர்னரிடமும் கேட்பார்கள் கவர்னருக்கு ஏன் சந்தேகம் இருக்கிறது என்று ஒன்னே ஒண்ணு அவருடைய ஒரு சிடிஆர் என்றால் கால் டேட்டா ரெக்கார்டர் இப்ப பாருங்க இந்த போன்ல வினோது நம்ம பேசுறதெல்லாம் உடனே ரெக்கார்ட் ஆயிடும் பன்னெண்டு மணி மூணு நிமிஷத்துக்கு பேசினார் வினோதோடனே அது வந்துடும் அதுல அதை நீங்க ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் ஒரு வருஷத்துக்கு நன்னா பார்த்துட்டு எந்தெந்த நம்பர் காமனா இருக்க டிக் பண்ணி வந்து வச்சுங்க அந்த நம்பரை போய் பிடிப்பாங்க என்றாலும் அவர் யார் அந்த மனநிலை இழக்க வைத்தார்கள் அவர் நீட்டை பத்தி அவருக்கு என்ன சம்பந்தங்க கல்லு கடையில கல் அடிக்கிறார் அவருடைய பின்னணி யாருக்கு தூண்டி விடுறாங்க அந்த சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி 
திமுக பேச்சாளருடைய பேச்சு உத்தி உத்தியோகம் கொடுத்ததா அல்லது திமுக அமைச்சர்கள் பேசுவது உத்தியோகம் கொடுத்ததா இல்லது கவர்னர் மீது இவர்கள் எல்லாம் சேருவாட்சி பேசியது நானும் சொன்னா நியூஸ்ல வரலான்னு நினைக்கிறாரா அதெல்லாம் விசாரிப்பாங்க கூடிய விரைவில் தமிழக போலீசாரிடம் கூட விசாரணை செய்ய முடியும் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் என்ஐஏ வந்து டிஜிபி லெட்டர் போட்டிருக்காங்க நைத்தி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போட்டிருக்கு அதுவே ஒரு நம்பிக்கை தீர்மானமாகத்தான் வைத்துக் கொள்ளலாம் இதெல்லாம் ஒரு கேஸ் பில்ட் பண்றாங்க வினோத் தமிழக அரசு எதிராக அதற்காகத்தான் என்ஐஏ கொடுத்தது என்ஐஏ கூடிய விரைவில் அந்த வினோதை கைது செய்வார்கள் கைது செய்தால் ஜாமீன் கிடைப்பது கடினம் அவரை வந்து பெங்களூரு ராஜஸ்தான் ஹைதராபாத் எங்கேயான கொண்டு உட்கார வச்சுருவாங்க அவர் கடினம் அவர் வெளியே வருவது கடினம் அவருக்கு வந்து பற்பல விஷயம் அவர் பின்னாடி பாகிஸ்தான் இருக்குதா அவர் பின்னாடி ஐஎஸ்ஏ இருக்காங்களா அவர் பின்னாடி ஸ்ரீலங்கானுடைய எல்டிடி இருக்குதெல்லாம் பார்த்துருவாங்க இதுல இந்த அவர் கைது செய்யப்பட்ட போதே இங்க வந்த செய்திகள்ல அவருக்கும் அவர் வந்து தங்கியிருந்த அந்த சிறையில பிஎஃப்ஐ உடைய இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருந்தார்கள்னு ஒரு தகவல் வந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சோ அதன் தொடர்ச்சியாக தமிழக காவல்துறை சொல்லும் போது அவர் தனிப்பட்ட வந்து தாக்குனார் நடத்தினான்னு சொன்னாங்க ஆனா இதுல ரொம்ப சீரியஸ அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் உள்துறை வந்து இல்ல தலையிட்டுக்கிறதுக்கான இன்னொரு காரணம் என்ன சொல்றாங்க இன்னொரு காரணம் அரசியல் தமிழகத்தில் மத மாற்றங்கள் அதிகமாக நடந்து வருகின்றன இந்துக்கள் மதம் மாறுகின்றனர் இந்துக்கள் மத மாற்றத்தை தடுக்க முடியாமல் இருக்கிறது அற நிலைய துறை மீது இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் தமிழக அரசாங்கத்துடைய நடைபா நடைபோக்குகள் இதெல்லாம் தான் அமித்ஷா சந்தேகப்படுறாரு எப்ப அவருடைய கான்வாய்க்கு இருட்டடி செய்தார்களோ அன்றிலிருந்து அமித்ஷா புரிஞ்சுட்டாரே இவ்வளவு ஒரு கை பார்க்கணும்னு ஒரு பிடி பிடிக்கணும்னு அந்த கோபம் ஒண்ணு இருக்கும் இல்ல அதே தவிர இந்த இந்த கவர்னருக்கு வந்து கவர்னரே இப்ப வந்து இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆபீசரா மாறிடுவார் அவரே வந்து புலன் விசாரணையுடைய அன்றாட நிகழ்ச்சி கேட்டுப்பாரு என்ன நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னு ஏன்னா அவர் கொடுக்கற லீடு தான் இங்க முக்கியம் இதுல தமிழக போலீசார் நிருபர் கூட்டம் வைத்து நிருபர் கூட்டத்தில் வினோத் வந்து ஒரு மனநிலை கொழின்றியவர் என்று அவளுக்கு தூரம் போகக்கூடிய டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் அவர் ஆளுநரு ஆனந்த் ரவியும் டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் மீது சந்தேகப்படுவார் அதுல நிறைய காரணங்கள் இருக்கின்றன சில தமிழக சீனியர் ஐ பி எஸ் ஆபிசர்ஸ் நான் இன்று ஒரு மாபெரும் செய்தியை நான் வெளியிட விரும்புகிறேன் ஆதன் தமிழ் நேர்கள் மூலமாக மூன்று அல்லது நான்கு முக்கிய ஐ பி எஸ் ஆபிசர்ஸ்கள் இன்றும் கவர்னருடன் தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய துப்புகளையும் சொல்லுகிறார்கள் கவர்னருக்கு கவர்னர் அதை வைத்துக் கொண்டுதான் புரிந்தும் செய்கிறார் கவர்னர் ஏற்கனவே ஒரு ஜாயிண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் கமிட்டியில சேர்மன் இருந்தவர் அவர் சும்மா இல்லை அமலாக்கத்துறையுடைய சோதனை இப்போ டெல்லியில இப்ப தமிழகத்துல ஒரு ஒரு அதுக்குன்னே ஒரு தனி பிரான்ச் ஓபன் பண்ற அளவுக்கு அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு வேலை தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கறத பாக்குறோம் டெல்லியில அதுக்கான முன்னெடுப்புகள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு சார் குறிப்பா அந்த ஆதாரங்கள் தீபாவளி முடிஞ்சிடுச்சு வினோத் இன்னைக்கு புதன்கிழமை முடிந்தது வியாழக்கிழமை ஆரம்பித்து ஆகிவிட்டது பதினாறாம் தேதி நவம்பர் மாதம் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் தாக்கங்கள் அதிகமாகும் எந்த ஒரு ரெய்ட் பண்ணனாலும் குறைந்தது முப்பது நாள் அவர்களுக்கு அவகாசம் தேவை அவங்க வந்து உறவினர்கள் வழக்கறிஞர்கள் சார்ட் அக்கௌண்ட் மற்றும் பிஏக்கள் இந்த நாலு பேருடைய லிஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கே ஒரு மாசம் ஆயிடுமே அதையும் தவிர ஒரு மூத்த அமைச்சர் மீது மீண்டும் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இன்கம் டாக்ஸ் ரெய்ட் இருக்கும் என்று தான் டெல்லியில் நேற்று புதன்கிழமை ஒரு சீனியர் அதிகாரி என்னிடம் சொன்னார் அது மூத்த அமைச்சராக இருந்தாலும் இருக்கலே அவருடைய பேச்சுல இருந்து தெரியுது மூத்த அமைச்சர் பேசுகிறதை பார்த்தால் அண்ணா மீது சபதம் அறிஞர் அண்ணா மீது சபதம் கலைஞர் மீது சபதம் கலைஞரை பெற்றெடுத்த தளபதி மீது சபதம் என் அம்மா மீது சபதம் சபதம் போட்டே போறாரு அவர் பாட்டுல சொல்லிட்டு கடைசியில சொல்றாரு நம்மளோட கூட இருக்கிற கூட்டு போட்டு கொடுத்துட்டாண்டா அப்படின்னு போட்டாங்க இன்கம் டாக்ஸ் அது தெரியுது இல்ல அப்போ சோ அவருக்கு சந்தேகம் இருப்பதனால் அவருக்கும் தெரியும் இன்கம் டாக்ஸ் கதவு தட்டுவாங்கன்னு ஆனா இது வரைக்கும் ரைடு செய்யப்பட்ட அமைச்சர்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஜூனியர் லெவல்ல அதிமுக வந்த அமைச்சர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம் 
மணல் கொள்ளை பற்றி என்பதுதான் மத்திய அரசாங்கத்தில் சொல்லுகிறார்கள் இப்ப இது வரைக்கும் ஏடிஎம்கே வந்தவங்க இப்ப டிஎம்கே கை வச்சுட்டாங்க இப்போ இது வந்து இப்போ என்ன மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் சார் ஏன்னா வந்து செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் கைது இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக இருக்கிறார் இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்க தருணத்துல அவர் ஓமந்துரார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சோ இப்போ பல காரணங்கள் இருக்கலாம் வினோத் அவருக்கு உடல்நிலை சரியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது நாளை ஜாமீன் மனு வர இருக்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதற்கு ஏத்த ஒரு கட்டங்கள் கட்டலாம் அதையும் தவிர அவருக்கு உடல்நிலை என்றால் அது ஒரு அரசியல் பீதியை கிளப்பிவிடும் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு விபத்தோ ஆபத்தோ நடந்தால் அது மத்திய அரசாங்கத்தின் மீது பழி வந்துவிடும் மாநில அரசு இப்போ சாதிக் பாஷா மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னு என்ன பண்றதுப்பா கஷ்டமா இருப்பா அதெல்லாம் சோ அந்த பின்னணியில் பார்த்தால் ஒருவேளை என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டோ அல்லது இன்கம் டாக்ஸோ துரைமுருகன் வீட்டிலோ அல்லது பொன்முடி வீட்டிலோ கே என் நேரு வீட்டிலோ ரெய்டு சென்றாங்கன்னா அவர்களை அரஸ்ட் செய்யும் அளவிற்கு சென்று விட்டால் அவரும் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக நீடிப்பார்களா ஒரு ஒரு ப்ராடர் பாலிசி வாழ்ந்தாம அரசாங்கத்திற்கு ஒன்னே ஒண்ணு வந்துருச்சுங்க ஒரு பப்ளிக் பர்செப்ஷன் ஒரு 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 நிலைமை திமுக என்றால் ஊழல் அவங்க சர்க்காரிய கமிஷன் இப்ப பாருங்க ஒண்ணுமே இல்லாதது அதிமுக கட்சியிலும் சரி ஆட்சியிலும் சரி ஆம் ஆத்மி பிரசும் டெல்லி அரசு ரெண்டுத்திலுமே நம்ம டூவா இருந்த மனுஷ் சிசோடியா அவர்களை கைது செய்யும் போதே அந்த கட்சி அந்த அரசு வந்து ஒரு ரேட்டில் ஆனாங்க அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இப்ப அதே மாதிரியாக கட்சியில வந்து பொது செயலாளர்னு ஒரு மிகப்பெரிய பதவி இன்னொன்னு போர்ட்போலியோல ஆப்டர் த சிஎம் சொல்லிட்டு இன்னொரு பதவி அப்படிங்கும் போது அவர் மீது நடவடிக்கை பாயும் ஆனால் அந்த கட்சியையும் ஆட்சியும் எப்படி சைக்கலாஜிக்கலா அது பலவீனப்படுத்தும் பணம் முடக்கம் முதலில் செய்து விடுவார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொதுத் தேர்தலுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருந்து போகக்கூடிய பணங்கள் முடக்கப்படும் ஒன்று தேர்தல் நிதி வந்தது கொடுக்கவும் போது கொடுக்க மாட்டாங்க ரெண்டு தேர்தல் சமயத்தில் இன்னும் மூணே மாசம் இருக்குங்க வினோத் லோக்சபா எலெக்ஷனுக்கு டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி பிப்ரவரி மிடில் எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மூணு மாதத்தில் நீங்கள் என்ன பிளான் பண்ண முடியும் அவர் வந்து இந்தி கூட்டணியில் அவர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் மு க ஸ்டாலின் அவருக்கே உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறது சமீபத்தில் மருத்துவமனையில் சென்று கொண்டிருந்தார் அவருக்கும் உடல்நிலை சரியில்லை இந்த பிரச்சனையில் பார்த்தால் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் ஒரு தடவை வந்துட்டாங்கன்னா வச்சுங்க வினோது ஒரு பத்து தடவை கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டியதாக இருக்குங்க மேல ஏறி கீழே இறங்கி ஒரு டென்ஷன் வந்துடும் இவங்களுக்கு பணம் இருந்து கூட ஒரு சுகம் இல்லாமல் ஆகிவிடும் அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பத்திற்கு ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு இது அரசியல் பின்னணி வாய்ந்தது தீர்க்க தரிசனத்துடன் சொல்லலாம் அவங்க திமுக வந்து பேசுவாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் யார் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதை தீவிர திராவிட முன்னேற்ற கழகம் முன்னெடுத்து செய்யும்னா இவங்களும் பாக்குறாங்க நீ உங்களுக்கு அப்படி இருந்து நாங்களும் ஒரு கை பார்த்தோம் நாங்க வராது இருந்துட்டு மாதிரி என்போர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இப்பயும் பிடிச்சிருந்தது எல்லாத்தையும் பொதுமக்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காண்பிப்பதுதான் நரேந்திர மோடியினுடைய தாரக மந்திரமாக இருப்பதை அவரே ஒப்புக்கொள்கிறாரே எனக்கு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு சீட்டு வந்திருக்கிறது நான் ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்தது காரணமே பொதுமக்கள் எனக்கு அனுமதி கொடுத்து இருக்கிறார்கள் இந்த ஊழல் காரன் மீது எல்லாம் நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று அந்த வந்து எடுக்கிறார் இதுல இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த கூட்டணி கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் மாறுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அது ச அது தொடர்பான சமிக்ஞைகள் தெரிய தொடங்கி இருக்கின்றன ஒரு பக்கம் காங்கிரஸோடைய மூத்த தலைவர் அதுக்கப்புறம் வந்து முன்னாள் அதிமுக காரணமாக இருந்த திருநாவுக்கரசு சொல்றார் திருச்சியை வந்து எங்களுக்கு தான் கொடுக்க வேண்டும் திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதி எங்களுக்கு ஒதுக்குவதான் நியாயம் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்றார் ஒரு பக்கம் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் இன்னொரு பக்கம் பண்ருட்டி வேல்முருகன் நாங்க பாமக வந்தா கட்சியில வந்து கூட்டணி இருக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு ஒரு பக்கம் சொல்றார் சோ கூட்டணியோடைய அந்த கணக்குகளும் தமிழகத்தில் இந்த ரைடு இந்த பின்னணியை ஒட்டி வேகமாக மாற தொடங்கி இருக்கிறது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாமா இதுல இருந்து தாராளமா 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 இது வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் ஸ்னோ பாலிங் எஃபெக்ட் என்று ஒரு பந்தை உருட்டி விட்டால் அது எப்படி போய் நிற்கும் தெரியாது உங்களுக்கு அந்த பந்து உருட்டி விட்டாங்க என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் கட்சிகள் மாறும் ஆட்சிகள் மாறும் காட்சிகள் மாறும் வேணும் நிச்சயம் தமிழகத்தில் ஒரு மாபெரும் திருப்பம் வரத்தான் இருக்கிறது இல்லாமல் அரசியல் திருப்பம் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு எதிர் வினையானாலும் அபாய மணியானாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை அவ்வளவு தூரம் செய்து விடுவார்கள் ஒன்னே ஒண்ணுங்க அரசியல் ரீதியாக பார்க்க போனால் திமுக என்பது கத
நாலா பக்கத்துல இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கி விட்டாங்களே ஏன்னா அது அவங்களா பண்ணது நூனலும் தன் வாயால் கடும் பழமொழி இருக்கு அது மாதிரி அவங்களே பண்ணிட்டாங்க எதுக்குங்க பயணி வச்சாங்கராஜ் முப்பதாயிரம் கோடின்னு பேசணும் அண்ணாமலை டிஎம்கே பேச பண்ணணும் அதுல இருந்து ஊர்த்தி விட்டாங்க பாருங்க இப்ப நீங்களே சொல்றீங்க திருநாவுக்கரசு என்பவர் என்னுடைய ஆப்த நண்பர் மிக மிக நெருக்கமான நண்பர் அவரிடம் நானும் தொடர்பு இருக்கிறேன் அவரை பற்பல முறை நான் பார்த்து இருக்கிறேன் கண்டு பேசி இருக்கிறேன் அவர் வாஜ்பாய் அரசாங்கத்தில் மந்திரியாக இருந்த போது மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து ராஜ்யசபாவிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போதெல்லாம் நான் அவரிடம் மிக நெருங்கிய பழகி இருந்தவர் திமுகவில் இருக்கிறார் இது தெரியும் அதிமுக விஷயம் தெரியும் காங்கிரஸ் விஷயம் தெரியும் இப்பொழுது திமுகவை எப்படி எதிர்நோக்க வேண்டும் எந்த மாதிரி செய்யணும் அவர் வந்து ஏடிஎம்கே பக்கம் போறது தான் விரும்புவார் தவிர காங்கிரஸ் ஏடிஎம்கே அலையன்ஸ் வரது நிச்சயம் அவர் வேலை செய்வார் தான் என்னுடைய கருத்துங்க அது அவர் ஹி வில் ஒர்க் ஃபார் தி அலையன்ஸ் அப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு கட்டி இப்ப பாருங்க ரெண்டே ரெண்டு பேருங்க ஜோதி மணியும் மாணிக் தாக்கூரும் ஓப்பனா சொல்றாங்க டிஎம்கே விட நம்ம இருக்கக்கூடாது இருந்தா நல்லா இருக்காது ஏன்னா அவங்க ஊழல் வந்துருச்சு பேர் வந்து கட்டு பேர் வந்துருச்சு நாட்டுல அப்படின்றாங்க அதை ராகுல் காந்தி சொல்லிட்டே இருக்காங்க அதற்கு பக்கவாதி வாசிப்பது போன்று திருநாவுக்கரசு வெளிப்படையாக சொல்லி விட்டார் இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளிப்படையா சொல்லலையே தவிர பற்பலத்தை மாணிக் தாக்கூர் தான் இந்த சுனில் கனகொலுவ வந்து டிஎம்கே ல இருந்து ஏடிஎம்கே கொண்டு போய் இப்ப காங்கிரஸ் ராகுல் காந்தி பக்கத்துல கொண்டு வச்சுட்டாங்க அவர் தானே ஸ்கீமிங் இருந்தாரு திமுக ஆட்சி வருவதற்கு இது லோக்சபாவில் முப்பத்தி ஒன்பது பெறுவதற்கு அதிமுகவிற்கு வழிகொடுத்து கொடுத்தார் அதே மாதிரி காங்கிரசுக்கு கர்நாடக அரசாங்கம் வருவதற்கு சுனில் கனகொலு தான் வேலை செய்தார் தேர்தல் போல்ஸ்டர் அதாவது பிரசாந்த் கிஷோர் பாண்டே மாதிரி இருக்கக்கூடியவர் அவருக்கு ராகுல் காந்தியிடம் அறிமுக செய்தது மாணிக் தாக்கூர் தானே மாணிக் தாக்கூர் இந்த வாட்டி ஜெயிப்பது கடினம் என்று அவரே சொல்லிக் கொள்கிறாரே திமுக பிரதமருடைய அடுத்தடுத்த பயணங்கள்ல தமிழகம் இருக்கிறதா அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க வரும்போது அவர் என்ன மாதிரியான பிரச்சாரத்தை தொடங்குவார் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் பற்றி பேசும்போதே தமிழகத்தை வந்து அதிக நிறைய இடத்துல வந்து கோட் பண்ணி பேசினார் ஏவா வேலூர் ஸ்பீச்ல இருந்து எம்ஜிஆர் தொடர்பாக நிறைய கோட் பண்ணி பேசினார் இப்ப இந்த ரைடுகளை பற்றியும் பிரதமர் பேசுவார் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கிறது அப்படிங்கிற போது அதை தொடங்கி வைப்பார் அப்படி ரெயிலை பத்தி எல்லாம் பேச மாட்டேன் தச்சு பண்ண மாட்டேன் கட்சி தீவு நான் மீட்டு எடுத்து கொடுப்போம் என்ற உறுதிமொழி கொடுக்கறதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன தமிழக தேர்தல் பாஜக தேர்தல் அறிக்கையில் கட்சி தீவு முயன் இடம்பெறும் அதே மாதிரி இந்த பாஜகவில் இடம்பெறுவதனால் திமுக கட்சி தீவை அழுத்தம் கொடுக்கும் தாங்க தான் செஞ்சா மாதிரி இப்ப ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கிறான்னு அண்ணாமல் அது மாதிரி அதுல ஸ்டிக்கர் ஒட்டிப்பாங்க அதிமுக பற்றி அதிகமாக பேச மாட்டார் நரேந்திர மோடி திமுகவை பற்றி தான் தாக்குவார் குடும்ப அரசியலை கோடி காண்பிப்பார் அண்ணாமலைக்கு பாராட்டுவார் இன்னும் ஒரு நாலு தடவை வர இருக்காங்க டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரிக்குள்ள நாலு தடவை தமிழ்நாட்டுக்கு வர இருக்காங்க பிரதம மினிஸ்டர் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது இல்லாம நீங்க இப்ப பேசினீங்க ஏவா வேலு பத்தி பேசினது லோக்சபால பிரைம் மினிஸ்டர் ரிப்ளை கொடுக்கும் போது பேசினார்னு ஆனால் பத்து பாயிண்ட்களை திமுகவிற்கு எதிராக சேர்த்த பிரதமர் செயலகம் பிரதமரை கூர்மையாக கவனித்தால் கச்சத்தீவையும் ஏவா வேலையும் பிரதமர் எடுத்துக் கொண்டு விட்டார் மீது எட்டு பாயிண்ட்ல நிர்மலா சீதாராமனிடம் பேசியது ஜெயலலிதாவினுடைய புடவை உருவிய சமாச்சாரத்தை பற்றி பேசி ஒரு பிரச்சனை கிளப்பினார்கள் அது அம்மையார் நிர்மலா சீதாராமன் பேசுவதும் பிரதமர் பேசுவதற்கு ஒத்து போற மாதிரி தான் இருக்குது ஆக மொத்தம் ஒவ்வொருவருடைய பேச்சிலும் தமிழகம் முக்கியமாகத்தானே இருந்தது தமிழகத்தை விடமாட்டார்கள் எப்படி இருந்தாலும் அவர்களுக்கு மோப்பம் பிடித்து விட்டார்கள் அண்ணாமலைக்கு வரக்கூடிய வரவேற்பு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நரேந்திர மோடி மீது எதிர்த்து இருந்த ஒரு அந்த பிரச்சனைகள் முடிந்து விட்டது இப்பொழுது இப்ப ஒரு தடவை பேசுறதுங்களை பார்ப்போம் திமுக நரேந்திர மோடி எதிர்த்து அந்த என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அழுத்தம் வந்து என்னங்க ஒரு எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா ஒரு ரஃப்பாங்க கணக்கு போட்டீங்க ஒவ்வொரு சராசரி முப்பதாயிரம் கோடி நாற்பதாயிரம் கோடிங்க ரெண்டு லட்சம் கோடிக்கு வந்துச்சுங்க மொத்தம் ஊழல் இப்போ இப்ப இருக்காதது பாருங்க இப்போ எப்படி சென்ற முறை கூட நான் சொன்னேன் குட்டி அதானிகளை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வளர்த்து விட்டது என்று எடப்பாட்டியார் சோசகமாக சொன்னாலும் அதிமுகவுடைய தலைவர் அவர்கள் கார்பரேட் கட்சி ஆகிவிட்டது இவ்வளவு பணம் வந்துட்டே இருக்குங்க தோண்ட 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 பணம் வந்துட்டே இருக்குது இல்ல சார் சோ தமிழகத்தை கண்டிப்பாக புரி வைத்திருக்கிறார் நரேந்திர மோடி 
இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பாஜகவுடைய தாக்கம் தமிழகத்தின் மீது அதிகமாக இருக்கும் பாஜக என்பது ஒரு அணுகுமுறையை செய்ய ஆரம்பித்தால் அதற்கு ஒரு ஆய்வு நடத்துவார்கள் அந்த ஆய்வு நடத்துவதற்கு முன்பாக ஆர் எஸ் எஸ் இடம் கேட்பார்கள் இந்த அஞ்சு வருஷத்திலங்க அதிமுக அதிமுக ஆட்சி இருந்த போது சரி மு க ஸ்டாலின் ஆட்சி இருந்த போது இந்த ஐந்து வருடத்தில் பின்னாடி ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ எட்டு முறை மோகன் பாகவத் தாங்க வந்துட்டாங்களே ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் ஆர் எஸ் எஸ் ஊர்வலத்துக்கு அனுமதி இப்ப முதல்ல பிள்ளையார் கோவில் சொன்னாங்க இப்ப அனுமதி வந்துருச்சு இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா கோவில கொண்டுட்டாங்க இப்ப தமிழகத்தில் ஒரு இந்துத்துவ பீலிங் வந்துருச்சு இப்போ அதை மறுக்க முடியாது தங்களால் எங்க அண்ணாமலையினுடைய என் மண் என் மக்களுடைய நடைபாதையினுடைய நடைபயணத்தினுடைய தாக்கம் தான் இன்று திமுக கூட சைக்கிள் அவ்வளவு தூரம் அதற்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்த அரசியல் பின்னணி வாய்ந்தது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எந்த எதிர்கட்சி தலைவரும் பேசாத ஒரு சூடான தகவல்களை அண்ணாமலை கொடுப்பதனால் தான் சமூக வலைதளங்களில் இளைஞர்களிடையே பொதுமக்களிடையே கண்டிப்பாக அண்ணாமலைக்கு ஒரு வரவேற்பு இருப்பதை நரேந்திர மோடி புரிந்து கொண்டு இருக்கிறார் ஒன்று அதிமுகவை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அடுத்தது அதிமுகவில் இருப்பதை வாக்கு வாக்குவங்களை தான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது நான் வந்து அவங்க ஒரு கான்செப்ட் பேப்பர் மாதிரி ஒண்ணு பண்ணிருக்காங்க ஆர் எஸ் எஸும் பிஜேபி சேர்ந்து பண்ணத்தினுடைய ஒரு தாற்பயம் குறிக்கோள் என்ன என்று கேட்டால் தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒரு திமுக வீழ்ச்சிக்கு ஆரம்பமாக இருப்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பதைத்தான் அவர்கள் ஆணித்தரமாக நம்புகிறார்கள் எப்படி அம்மையார் ஜெயலலிதா உயிருடன் இருந்த பொழுது ராமர் கோவிலுக்கு அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையிலேயே பிரகடனம் செய்தது அதிமுக அதற்கு எதிர் வினையாக இப்பொழுது எடப்பாடியால் செய்ய முடியுமா ராமர் கோவில் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தரக்க இருக்கிறார்கள் இன்னும் இரண்டே மாதங்கள் அப்போது எடப்பாடியாருடைய நிலைமை என்ன ஆகும் அதே மாதிரி இப்ப திமுக எடுத்துங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒரு அழுத்தம் வந்துவிட்டது கோவில் 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 அவ்வளவு கோவில் பிறகு எல்லாரும் விபூதி எட்டுக்கு அரிச்சாங்க நாமத்தை போட அரிச்சாங்க எல்லாரும் பண்ண அரிச்சாங்க கோவில் கோவில் இருக்கு அந்த ஒரு இந்த கடந்த ஐந்து வருடங்களாக தமிழகத்தில் அந்த இந்துக்களுடைய உள்ள கொண்டுட்டாங்க முன்னேற்ற கழகத்துடைய பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் பேசுவது பாஜக பிசாசு மாதிரி வளர்ந்தது சொன்னாரா இல்ல ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி இன்று நாம் பார்க்கக்கூடியது நேரடியாக அண்ணாமலைக்கு வரக்கூடிய அன்றென்று ட்விட்டர்லயும் வந்துருதுங்கள வினோத் இந்த இந்த ட்விட்டர்ல கார்த்தால உட்கார்ந்து பாண்டியன்னு எல்லாம் வந்துருது எவ்வளவு பொதுமக்கள் ஆதரவு எதுக்கு இருக்கோ இல்லையோங்க அவர் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடுறார் எதிர் வினை வருகிறது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட உள்ள சீதாராம் யெச்சூரிக்கு நேற்றைய முன்தினம் தமிழகத்தில் இருந்து வந்த ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு குறி குறிப்பு தமிழக சிபிஎம் கொடுத்த குறிப்பு என்ன என்று கேட்டால் தமிழகத்தில் நிலைமை மாறுகிறது என்று தான் சொல்லுகிறார்கள் ஓட்டு வங்கி கணக்கு விகிதம் குறைந்து விடும் என்று தான் நினைக்கிறார்கள் திமுகவிற்கும் சரி அதிமுகவிற்கும் சரி அந்த அழுத்தம் என்ன கொண்டு விடும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தமிழகத்தை பாதிக்காது வினோத் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தான் பாதிக்கும் அப்பொழுது நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு 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 ஜஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடர் ஐடியா பண்ண ஆரம்பிச்சுமான நான் ஒரே ஒரு உங்களுடைய அறிவு ஞானம் அரசியலில் அதிகம் நீங்க வந்து கீழ்வெண்ணிமலையில போய் நிறைய இட்டி பண்ணி ஒரு விஷயத்தை கூட நீங்க வெளில வெரி இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசத்தை கொண்டு நீங்க நான் என்னுடைய டெய்லியில் நான் இருந்த போது ராஜீவ் காந்தி அசோசினேஷன் ரிப்போர்ட் சி டபிள்யூ ஜி ஸ்கேம் எல்லாம் நான் கொண்டு வந்தேன் நம்ம இருவரும் பேசுவது ஒரு பத்திரிகை தொழில் பத்திரிகையாளர்களாக பேசுவது என்றால் சீமானுக்கு என்ன ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்குமா அங்க வினோத் அண்ணாமலைக்கு 
இருக்குது <laughs> 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 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20
நரேந்திர மோடியினுடைய பிரச்சார தாக்கம் ரோட் ஷோனுடைய பிரச்சார தாக்கம் எல்லாமே அது பாஜகவிற்கு நரேந்திர மோடி என்ற பெயருக்கே ஒரு ஐந்து அல்லது ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்கு ஆனா ராகுல் காந்திக்கு பேர் அது மாதிரி கிடையவே கிடையாது பிரியங்கா காந்தி கிடையாது சோ இந்த பின்னணியில் பார்த்தா ராஜஸ்தானில் பாஜக வெற்றி உறுதி மத்திய பிரதேசத்தில் நாளை தேர்தல் வாக்கு நடக்க இருக்கிறது எழுபத்தி ஐந்து பர்சன்ட்டுக்கு மேல வாக்குகள் போனால் பாஜக கண்டிப்பாக மீண்டும் வர முடியும் அது எண்பது பர்சன்ட் போவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன சத்தீஸ்கரில் காங்கிரசிற்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருந்தது ஆனால் இந்த மகாதேவ் அப்ளிகேஷன் மூலமாக சூதாட்டம் பெட்டிங் போன்ற ஒரு சூதாட்டத்தில் ஐயாயிரம் கோடி ஊழல் செய்து விட்டார் என்ற பேச்சு அதிகமாகினதால் அங்கு இருக்கக்கூடிய தாக்கம் பாஜகவிற்கு சாதகமாக முடிவு எது இருப்பினும் பாஜகவிற்கு பாஜக கட்சியில் இருந்து சிலர் எதிர் வேலை செய்வது டம்மி கேண்டிடேட்டை போட்டு தோக்கடிப்பதற்கான நிலைமை இருந்தாலும் அந்த சுயேட்சைகள் மீண்டும் பாஜக பக்கம் வருவதற்கு தான் ஆசைப்படுவார்கள் நேற்று முன்தினம் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா டைம்ஸ் நவுக்கும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிற்கும் தைனிக் பாஸ்கருக்கும் கொடுத்த இன்டர்வியூ தைனிக் ஜாகரனுக்கு கொடுத்த பேட்டியில் மூன்றாவது முறையாக நரேந்திர மோடி ஆளுமை வருவது கண்டிப்பாக இருக்கும் மத்திய அரசாங்கத்தில் அதற்குத்தான் இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல்களிலும் மூன்று கண்டிப்பாக பாஜக பிடித்துவிடும் என்று ஆணித்தரமாக சொல்லி இருக்கிறார் அந்த ஒரு ஆணித்தரம் காங்கிரஸ்ல காண இல்லையே பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சார் என்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்னு தெளிவுள்ள கருத்தை பார்த்துட்டு நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ